说他着什么急呀、啊？他跑什么呀？他要不跑，这不就回家？妈新买的茶叶，你尝尝。这茶叶可好了，你快坐会儿吧，别忙了。<笑>你今儿怎么有功夫上我这儿来了？看您说的，我不是经常来吗？哼、嗯。好了，好了，洋洋，该做作业了。马上还有两分钟就晚。你让他看完了吧，省得我还给他录了。妈，你让他看这干嘛呀？看这没坏处啊。就是。就什么没你的事儿？哎，明明啊，嗯。听说你们要装修啊？有这想法？那就装吧，没地儿住，上这儿住来。嗨妈，您就别操心了。怎么了？又改主意了？是不是红英跟你说什么了？没有，他什么也没说。我可跟你说啊，我可没说。不让你们上这儿住了，我反对。你反对什么？我反对装修。哟呵。为什么？不为什么，瞎折腾。不是，妈，你笑什么？不是，我说你儿子要多机灵有多机灵，他呀，不愿意他妈上这儿来住了，是不是，洋洋？奶奶，哎，那您呢？您愿意吗？我有什么不愿意的？奶奶，您知道您这样叫什么吗？叫什么？叫银柱由衷，叫西伟。怎么这么跟奶奶说话呢？刘洋，这么没大没小的，像什么样？奶奶这么一天到晚就伺候你，你就这么跟奶奶说话？你什么毛病？妈怎么了？杨姨说的对，我是虚伪，说心里话。我不愿意红英住在这儿，你知道为什么吗？为什么？就为你刚才这句话。妈，我说什么了？杨洋一直跟着我，是我带大的，你把他说的一无是处，这什么意思啊？妈，我这不是在批评咱们杨洋吗？你怎么不说说洋洋身上的优点啊？你们俩怎么看不到洋洋身上的优点呢？什么优点啊？这就怪了，哦，任何人身上都有优点，你儿子没有。妈，我一点怪你的意思都没有，但洋洋身上的确有缺点啊，不光红英看不惯，我也看不过去啊，一点也不能吃苦，妈。你还能照顾他一辈子吗？不能吧，今后他的一切都得靠他自己。你说的对，一点不错。呃，这不是吗？你们每一个礼拜天都接过去，好好教育啊，爱怎么批评怎么批评。我这一天到晚够累了，你让我呀安生点吧。洋洋，写作业去。茶都凉了啊、哦
我喝喝。味儿怎么样？嗯，真不错。味道好极了。去去去去，没你的事儿。永明啊，你别红英说疯就是疯，说雨就是雨的。你小时候比杨调皮多了，现在怎么样？也不是出去就跟人似的吗？那不是人是什么？<笑>我知道。你们家什么事儿都他说了算，连孩子起个名儿都得随他的姓儿。杨洋，杨洋。妈，这可是您小心眼儿了。我怎么小心眼儿、啊？那好，那咱们再改改。您说叫什么？要不叫刘刘？刘刘。别瞎说。昨天吃的什么呀？我都记不清了，反正瞎对付呗。丁亚兰怎么样想越替亚兰难过，你没看见他那样？什么叫心碎呀、啊？这就叫心碎？我都担心他活不过去了。不可能，你别瞎担心了。这个老李的感情太好了，那又怎么样？没用。你这是什么意思？我的意思是说，别看他现在这么难受，等过一段日子就会好的，什么都会过去的。不信你看着。我不信。你不信什么？啊，照你这么说，夫妻之间谁爱死谁死，死了活该，拉倒。你这是歪曲。你这人就是没心肝。好，咱们别吵了，好吧？不信咱们走着瞧。瞧什么呀？
看看丁小兰到底找不找别人。那我要是死了呢？是不是第二天你就找一个回家来？得，咱们别再说了，越说越远。胡子了吧？我把牙具和刮胡刀都放这儿了，你的东西都在了，你听见了吗？李珍，其实我知道你心里很难过，其实我也，哎，还是开心一点吧。要不然咱们到操场上去玩一会儿，好吗？放松一下。那好吧，那你在这儿好好休息。我走了。有我呢，我一定会让你快乐，吴思超。大姨，嗯，我帮你吧。你帮我把这菜端过去。哎，这样，碗跟筷子拿得了吗？嗯，放这吧。嗯，慢点。哎，你妈呢？我妈她躺在床上呢，叫她起来。她说她不想吃，不想起来了。我去。正常的，起来吧，啊，快点。
，我不想吃，胃里不舒服。哎呀，我都做好了，都摆桌上了，你还让我给你端床上来喂你啊？起来，少吃点啊，胃不舒服，少吃点，来，吃点。你怎么起来了？我睡不着。哎呀，睡不着也别坐那儿啊！来来来，上床上来。啊，回头这样感冒了。人呐、啊，都有一死。你没听人说呀？生老病死，人其实一辈子就这几个字儿，最后都得归在死上。咱俩都不例外，就早晚的事儿。你得这么想，老李在的时候，你们俩多好，多幸福啊！嗯。有的人是活到七老八十呢，天天不高兴，家里外头的吵闹，跟媳妇感情也不好。跟这人一比，老李算有福的。他是有福了，可剩下我一个人，怎么办呢？你不是还有小芝儿呢吗？你可得好好的生活以后啊！我就是觉着活着没意思。瞎说！你才多大呀、啊、你？啊？以后的路长着呢，谁知道以后出什么事儿，发生什么事儿啊？说不定你还能碰上一个……不可能！我绝不再。只有老李一个，老李只有我一个。红英，嗯，他醒了一会儿，我都跟他说了。老李啊，我跟他说，嗯，我和你一块去看房子了。我把那房子什么样都告诉他。我告诉他说，我想要一个浴缸。他说，好，一定装。昨晚上我梦见他了，嗯，他就在那个房子里。那些门啊，全关着。他一扇一扇的把门全打开了，把窗也打开了。你说这什么意思呀？你甭想这个了，躺下。越想这越睡不着，快躺下。哎，我教你一招，哎，我给你发发功。我小时候睡不着，我妈就这么教我，特灵。你先把眼睛闭上，闭上。你脑子里啊，什么都不想，一片空白，什么都不想。你只想一个地方，是哪儿啊？肚脐儿。你呀、啊
，你就想多久？想啊，你就想多久？笑什么？你是想多久？想多久？你什么时候来的？等你半个小时了。哦，对不起啊。没关系。我妈她非让我吃早饭，不吃都不让我出来。哦，那你妈还是好啊，我妈就不管我，爱吃不吃。那当然了，我跟我妈现在可是相依为命啊。又，又一封啊？<笑>你还挺能写的。<笑>哎，你还记得老师说过一个词吗？叫哦，叫文思泉涌。以前我真的不明白，但是现在我懂了。人只要有感情，肚子里话特别多，写出来词也特别多，真的。喂，谁呀、啊？红英、啊。你今儿怎么想起来电话了？说什么事儿？丁亚兰那个房子的事儿啊，啊，人家回电话了。啊，什么房子？啊？丽新家园。哦，我说刘永明、啊，你怎么想的呀你？亚兰现在哪有心思买房子？啊？我这怎么叫不通人情呢？嗯、啊，这，这是你求我帮你办的事儿，你别忘了。得了吧，老李死了，丁亚兰他不活了。哎呀！解放军八六幺七五部队
离过桥，平安县群众艺术馆，捐。过桥，非常想你。你问我知不知道你的心，我怎么能够不知道呢？这个世界上没有比你更爱我的人了。你对我说的每一句话，都像刻在石头上，深深的刻在我的生命。早上一睁开眼睛，我就有一种强烈的感觉，这一天是为你而活。件事儿，我想告诉你。你在哪儿呢？我在家呢。亚兰，你怎么了？啊？你嚷什么嚷啊？你睡了吧？啊，是是睡了。没事儿，你说说什么事儿？没事儿，没什么事儿。真没什么事啊，那你干嘛还不睡啊？亚兰，你听我说一句啊，你该吃吃，该睡睡，听见没有啊？身体最重要了。有完没完呢？啊、没没事，他没事。那行，那你也睡吧，回头我有空看你去，啊？哎。
死了，死的时候二十一，病死的。先天性心脏病，那会儿啊，大伙儿都不同意老李跟他好，老李就是鬼迷心窍。人那叫爱情啊，他爱他，他也爱他，两人爱得死去活来的。哼，生死恋哈。嗯，哎呀，这么多年，老李心里就没忘过他。哎呀，行了，红英，嗯，我心里难受，委屈。我明白，你不明白。他给老李写的情书，一封没少，还上了锁了。有的时候，我真想把他给扔了。那行了，干嘛不扔啊？我真的不知道该怎么办。妈，妈，我那双鞋呢？什么鞋呀、啊？就是我爸给我买那双李宁牌的白鞋啊，看看在不在我屋的床底下。哦，小珍，吃饭了。珍儿啊，该吃饭喽。妈，这怎么床底下有箱子？啊？你把它放下。这里面是什么呀？赶紧洗手吃饭去吧！啊，这里面什么呀？你爸以前的东西，<笑>不会是一箱子钱吧？不是，你们去吧啊。<笑>你就等着吧，等什么呀？等我给你这一箱子钱回来，到时候你想怎么花就怎么花。<笑>抢银行去啊？我干嘛抢银行？加个百万富翁就行了。开这种玩笑没意思。谁开玩笑了？这有什么新鲜的？我说真的。妈，你别不信，就凭我这模样。胡说八道，胡说八道，你还会说别的吗？你就是胡说八道嘛。那我问你个问题吧。什么问题？如果有一个有钱的男人和一个没钱的男人让你选择，你选择和谁啊？你肯定选那个有钱的人。我选择什么呀？我选择你爸。我这是假设嘛。你不回答，只能说明你默认了，默认我是正确的。嗯，这种问题呀、啊，根本就不值得回答。你想想，要是一个女人为了钱跟一个男人好，那那个女人不就成了那种女人了吗？有那么严重吗？就是这么严重。那你是想当然？你没听说过那句话吗？男人征服世界，女人征服男人。<笑>我没听说过，听不明白。这还不明白？女人怎么征服世界呀、啊？征服了男人，就成了。干嘛呀？吓我一跳！你要真这么想，我可就真生气了。那好吧，那我将来就找一个捡破烂的，你就高兴了。小珍啊，嗯，你是我唯一的亲人，你知道吗？知道。妈妈想跟你说一句话。妈妈这一辈子呀，永远永远和你最亲最亲，你明白吗？那当然了，那你还能和谁最亲啊？嗯，来呀！
，你妈来了。别关电视啊！我妈看我看电视又该出了。这是奶奶家，还不许奶奶看电视。妈，呀呀呀！干嘛呢？啊，又在看电视呢？一天到晚就知道看电视。你作业做完了吗你？你红英啊啊！你能不能说点别的？我都听着烦了。什么烦什么呀？你不许看电视，不许看电视，见着儿子就这一套，来点新鲜的，好吗？永明呢？他没来啊？哦，他说那个来了个电话啊，说跟朋友谈点事儿。就不来，不来这套，那也是为了工作。什么工作呀？就大吃大喝呗。那也是工作。妈，嗯，您不知道，他呀经常来这套。哎，当面答应好好的，转过身去他就变。我都怀疑啊，他早就这么想好了，就是想让你到时候没辙。嗯、哎，你们还没吃饭吧？我们刚吃完。啊，哎，你还没吃呢吧？那我给你坐下。别别别，千万别！我千万，我这不是怕麻烦您吗？要不那个什么，你自个儿做点吃的去啊。妈啊，有鸡有鱼，还有大虾、啊，你想吃什么呀？这么多好吃的、啊，奶奶特地给我爸做的大虾，可惜他没来。嗯、呃，要不我我不吃了，我还是先回家吧。哪能走啊？你干嘛饿着肚子走啊？嗯，我也还有点事儿。嗯，家里还有好些活呢。你在这儿随便吃点，我可是好心啊。省得一个人回去做饭了。洋洋，你干嘛给我开着冰箱啊你？嗯，那成，要不我把那饭炒炒吃吧？哎，嗯，好、啊妈，您歇着去吧，不用在这儿看着。没事。哎呀，我会做饭，你会做饭，我还不知道。那您不知道什么呀？我说永明经常不在家吃饭呀、啊。嗯，反正这种情况挺多的。一个礼拜几回啊？哟。那我可没数过，怎么了？您担心什么呀？哎，没什么。嗯，哼，您是不是怕他老在外面喝酒啊？他喝的多吗？喝，但是没喝醉过。哦，那个你们装修的事儿定下来了吗？还没呢，他老忙。我想着我一个人，反正也够累的。那倒是，红英啊，嗯，你别老让永明在外头吃饭，弄得天天那么晚回家。哼<笑>，我让他，我说话管什么用？刚才您不是还说来着吗？说这是他的工作。我告诉你，老不回家不好。哟，您是不是担心他在外头？别瞎说了，我儿子，我知道他。